முக அழகுக்கான அறுவை சிகிச்சை இது இல்லாமல் அதாவது நான் சர்ஜிக்கல் வேல என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலமாக அழகுப்படுத்தலாம் டாக்டர் எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின் நிறையா பேருக்கு இதில் ஒரு கன்ஃபியூஷனும் உண்டு ஏன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணி தான் நம்மளை வந்து நம்மளோட ஃபீச்சர்ஸை மாற்றிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு நான் சர்ஜிக்கல் ஃபேஷியல் ஆக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் உங்கள் முகத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து தண்ணி இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த தண்ணி வந்து ஹயாலுரானிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு சுகர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது நேச்சுரலாக நம்ம உடம்பில் வந்து சுரக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒருக்கா தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் ஆஸ் யூ ஏஜ் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் குறையும் அதனால தான் நீங்கள் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த தண்ணிக்கு ஒரு லைஃப் இருக்குது நம்ம ஸ்கின்லேயும் நம்ம உடம்புலேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ஜாய் வந்து இந்த தண்ணியை சாப்பிடும் ஆனால் இந்த தண்ணி வந்து சிரிஞ்சில் வருது வாட் வி கால் அஸ் க்ராஸ் லிங்க்ட் ஹைலுரானிக் ஆசிட் இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணியோ அல்லாட்டி ஒரு ஸ்கல்ச்சர் எப்படி செதுக்கிறாங்களோ நாங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து செதுக்க முடியும் ஒரு ஒரு நோஸை வந்து ஸ்ட்ரேட் ஆக்க முடியும் ஒரு சின்ன வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் சீக்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இது பண்ணுறதுக்கு லாட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் ஆ தே ஆனால் இது வந்து ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மட்டும் தான் தாக்கு பிடிக்கும் பட் ஆல்வேஸ் யூ கேன் இது வந்து சேஃப்டி ப்ரொஃபைல் இஸ் ஹை ஏன்னா நீங்கள் வந்து சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா திருப்பி மாற்றுறது கஷ்டம் ரிவர்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் இந்த கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபீச்சர் பிடிக்கலனா நீங்கள் திருப்பி அதை மாற்றிக்கலாம் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் டாக்டர் என்னுடைய நோஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப் பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் ஓ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ டாக்டர் எல்லாருமே ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து வயசானாலும் அப்படியே இளமையாக தெரியணும் நம்ம வந்து ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆசைப்படுவோம் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இருக்கிற நவீன சிகிச்சைகளில் என்னென்ன மாதிரியான சிகிச்சைகள்லாம் வந்திருக்கிறோம் ஏஜிங் வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது ஸோ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து ஐ ஆம் ட்ரைங் டு ப்ரிவெண்ட் ஏஜிங் ஆர் டு ப்ரிவெண்ட் ப்ரீமேச்சுவர் ஏஜிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து சிகிச்சைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நம்மளோட வாழ்க்கை முறைகள் தப்பாக இருக்கிறனால தான் இந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸே ரொம்ப ஆக்சலரேட் ஆகுது ஸோ சாப்பாடுலேருந்து தூக்கம்லேருந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ்லேருந்து ஃபிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி இது எல்லாமே தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்து வி ஸ்டார்ட் செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வேர் வி இம்ப்ரூவ் த ஸ்கின்னோட குவாலிட்டி ஒரு ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்டர்னல் ஹெல்த் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் ஸ்கின்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது ஸோ வி ஸ்டார்ட் இன் சைட் அண்ட் கோ அவுட் சைட் ஸோ ஸ்கின் கேர் வைஸ் நம்மளோட ஸ்கின் கேர் ருட்டீன்ஸ் கரெக்டான மருந்துகள் அதுக்கு அதே மாதிரி முடிக்குமே சரி நகங்களுக்கும் சரி ஓவர் யூசேஜ் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக்ஸ் தடுக்கிறது அண்ட் ரைட் டைம் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்போ நான் வந்து ஆன்டை ஏஜிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு நீங்கள் பிறந்த உடனேயே உங்களுக்கு ஏஜிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எப்போ உங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தோணுதோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ பெண்களுக்கு இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை இந்த ஹேர் ஃபால் இந்த முடியை பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதே வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு காமனான பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஹேர் ஃபால் ஆன முடியை வந்து திருப்பி ரீக்ரோத் பண்ண வைக்கிறது இல்லை முடியை வந்து மறுபடியும் வந்து நல்ல டென்ஸாக கொண்டு வருது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்குலாம் உங்களுக்கு சிகிச்சைகள் ஆண்களுக்கு மட்டும் ஆறு அடி கூந்தல் இருக்குதா சேம் ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே பெண்களுக்கு <laughs> 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 அதே நேரத்தில் முடி விழறதுக்கு வந்து ரெண்டு முக்கியமான காரணம் ஒன்று சத்து குறைபாடு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹேர் குரூமிங் மெத்தட்ஸ் ஏன்னா ஓவர் யூசேஜ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஸ்ட்ரைட்னிங்காக இருக்கட்டும் ஹேர் டெக்ஸ்டரை வந்து கொஞ்சம் மாற்றுறது இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் யூசேஜ் ஜாஸ்தி இன்ஃபேக்ட் நீங்களும் நானுமே இன்னைக்கு வந்து வீவ் செட் ஆர் ஹேர் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஹீட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜென்ரலாக குரூமிங் மெத்தட்ஸ் தப்பாக இருக்கிறது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் கலந்து அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் சேஞ்சஸ் ரெண்டாவது வந்து இதுக்கான கரெக்டான பொருட்கள் நம்ம க்ரூமிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நியூட்ரிசூட்டிகள் சத்து மாத்திரைகள் கரெக்டாக எடுத்து
who will sing with me of course i <coughs> you will sing with me um kanmane anbodu kaadalan paatave paadirriya kanmane anbodu kaadalan naan ezhudum kadithave ponmane unvittil saukyama ingellana saukyam ponmane un veetil saukyama naan inga saukyame avana paakumbodhu description mari nariya thonudhe ana adu vaarthila varamaatengude உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது கண்மணி அன்போடு காதல் நான் எழுதும் சூப்பர் டாக்டர் ஸோ அசார் வெயிலேருந்து வரக்கூடிய கதிர்களில் ஒன்று தான் புற ஊதா கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இங்கிலீஷில் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இந்த யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்ல புற்றுநோயை கூட உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனாலேயே வெயிலில் ரொம்ப நேரம் நிற்கக்கூடாதுன்னு அன்னைக்கே நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் காலையில் இளம் வெயிலில் கொஞ்ச நேரமாவது நின்னா நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வைட்டமின் டி அதில் இருக்கு அப்படின்றதுனாலே அது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதனால டெய்லி எல்லாருமே காலையில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரீதியான <laughs> or if you're doing it or a normal or a beauty parlor or a non medical area la pandringa adoda difference irukku ena oxygen therapy definitely or a beautiful ana therapy adu skin ku mattum illa generally odambuke adu full ave kudukalam what we call as hyperbaric oxygen therapy idu or chamber mari irukku and chamber ku ulla ukkandu kudumbama ukkandhe nam oxygen therapy eduthukalam but facial appdin varumbodhu specifically nam enga or face ku mattume oxygen kudukirathu idu vande again na solrena clinical setup la pannumbodhu it has more benefits so இந்த ஸ்கின் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கின் கேர பத்தி பேசும்போது இந்த கெமிக்கல் பீல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் நாங்க கேள்விப்படுறோம் இது அப்படினா என்ன ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து இத பயன்படுத்துறாங்க எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க கெமிக்கல்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றது ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் கிடையாது நாங்க கெமிக்கல்ஸ் அப்படினு மீன் பண்றது மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி वाइज நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய ஆசிட்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ளைகாலிக் ஆசிட்னா உங்களுக்கு சுகர் கெயின்லேருந்து எடுக்கிறது கரும்லேருந்து எடுக்கிறது அதே மாதிரி இது வந்து நாங்கள் ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆசிடுன்னு இருக்குது இது வந்து சாரசிலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பைன் பாக்ட்ரி ஒரு மரத்துலேருந்து எடுக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே நேச்சுரலான பொருட்கள் இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணுன்னா பாலில் இருக்கிறது வந்து லாக்டிக் ஆசிட் ஸோ எப்படி நம்ம பால் ஏடெலாம் முகத்தில் போட்டு ஒரு டேன் ஆனால் நம்ம வந்து வி யூஸ் மில்க் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த நேச்சுரல் ஆசிட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் நாங்கள் டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தில் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஸ்கின்னை ரினியூ பண்ணுறோம் யூஸ்வலி ஆறு வாரத்துக்கு ஒருக்கா நமக்கு பழைய ஸ்கின் போய் புது ஸ்கின் வரணும் இந்த சைக்கிள் நடக்காத போது நம்ம ஸ்கின் டல் ஆகிடும் ஸோ இதுக்காக தான் நாங்கள் கெமிக்கல் பீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிளினிக்கில் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜராகவும் பண்ணிக்கலாம் இந்த சுச்சுவேஷன் கோவிட் நைன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான பாதிப்புகள் வருதுன்னு கேள்விப்பட்டோம் அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவிட்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தோலில் தடிப்பு தடிப்பாக வருது அப்படிங்கிற விஷயமும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எந்த வகையான சிரம பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ கொரோனாவோட பிரச்சனைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொரோனா உங்களுக்கு அந்த வைரஸ் தாக்குதல்னால சில ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் கொரோனா டோஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கால்கள்லையும் கைகள்லையும் தடுத்து தடுப்பாக வர்றது வீங்கி போகிறது அதே நேரத்தில் கொரோனா ரேஷ் த்ரூ அவுட் த பாடி வந்து ஒரு ரேஷ் மாதிரி வரலாம் ட்ரை ஸ்கின் மாதிரி வரலாம் எரிச்சல் வரலாம் தோல் உரியலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கொரோனா வைரஸ்னால தாக்கு தாக்குதல்னால வரக்கூடியது பட் உங்களுக்கு வந்து கொரோனாவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ச நம்ம சில விஷயம் பண்ணி தான் ஆகணும் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது பட் சானிடைசர் வந்து ஓவர் யூஸ் பண்ணுறதும் நம்ம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஆல்கோஹால் கண்டென்ட் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிற சானிடைசர்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் அப்படின் இருக்குது அந்த கெமிக்கல் இருக்கக்கூடிய சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அலர்ஜிஸ் ரொம்ப வராது